На самом деле там примеры использования программного комплекса Лира при моделировании систем сейсмоизоляции и некоторых демпфирующих систем. Ну, на примере конкретных зданий. Спасибо. Ну, этот слайд я уже сегодня показывал, ну, для тех, кто, кого не было на прошлой секции. Решение системы уравнения движения в ПК Лира 10-12 реализовано двумя методами. Это метод спектральный, то есть справа это разложение по форум собственных колебаний. И, собственно, прямое интегрирование уравнений движения. Показан алгоритм в перемещениях. То есть каждый момент времени мы получаем перемещение скорости ускорения в каждом узле по всем направлениям. Там три линейных, три поворотных. И, собственно, усилия тоже в каждый момент времени, но уже в элементах. Получается большая база данных, ну не база данных, а файл результатов расчетов и много, много моментов времени анализировать пользователь не очень может. Для этого мы сделали РСУ, чтобы пользователь мог минимум и максимум отследить. Затухание учитывается по релею, в частности можно задать помимо стандартного затухания по релею в виде коэффициентов альфа и бета. Также и затухание материальное, тоже по параллелю. Соответственно, также есть возможность и вручную формирование матрицы, матрицы демпфирования. Здесь, когда мы задаем эти коэффициенты альфа и бета, здесь нужно не ошибиться с параметром затухания. В разных программах по-разному задается. У нас задается допустим, логарифмический декремент затухания. Вот. Он связан с параметром затухания, ну вот следующими зависимостями. То есть там внизу можно вычислить логарифмический декремент в зависимости от затухания. Есть еще коэффициенты поглощения, неупругой деформации и прочее. То есть это все примерно один и тот же физический смысл у этих всех коэффициентов, но Собственно, в раз... но они друг от друга отличаются. То на π, то на 2 π, то в два раза. То есть здесь нужно быть внимательным и не ошибиться. Пользователи частенько ошибаются. Ну, наверное, не только наши пользователи. Так, здесь пример этот я уже сегодня показывал. Ну и дальше несколько примеров по сейсмоизоляции. Вот, допустим, такой пример расчета здания школы на сейсмоизоляцию. Здесь э, вот это здание в уровне фундамента было разделено сейсмоизоляторами. Здесь показан план э, расположения этих сейсмоизоляторов. Где-то э, резинометаллическая опора без сердечников, это розовый, розовый цвет. Где-то с сердечниками это синий цвет, они а пожестче э, в начале то есть для того, чтобы более жестко работала система, ну, допустим, не, не, не было никаких там больших колебаний от ветра, например. Ну, основная идея заключается в том, что мы существенно изменяем период собственных колебаний здания. За счет этого по графику коэффициента динамичности, который внизу, показан мы собственно снижаем сейсмическую нагрузку то есть в данном случае в два раза снизились сейсмическую нагрузку при расчете при этом расчете можно использовать как нелинейные материалы так и линейные материалы нелинейные материалы могут быть как сейсмоизоляторы так и сам материал конструкции здания, то есть колонны, стены, тоже можно задать физнелинейно, но в некоторых раз... случаях это необходимо делать при расчете на контрольное землетрясение. Можно смоделировать эту сейсмоизоляцию несколькими способами. Первый способ это напрямую, то есть задавая диаграмму работы 
Ну, этот способ появился две версии назад. Ну, а старый способ вот на экране показан, то есть это можно в параллельную работу внести два конечных элемента. К1 это вот такой элемент, который выключается при определенных условиях. Номер у него у нас 255 конечный элемент. Ну и К2 это обычный линейный упругий элемент 55 с жесткостью. Соответственно, на начальном этапе они оба работают, эти элементы, потом К1 выключается и работает только второй. Ну вот примерная диаграмма работы, схематическая диаграмма работы указана справа на графике гистерезис, на, на, на воздействие, которое показано слева. Ну и, соответственно, такой гистерезис можно построить и внутри лиры. То есть мы в версии 10.12 сделали возможность строить такие гистерезисы ну, там, с, помощью, с помощью скриптов пользователя. Пользователь может написать скрипт. Ну, мы пример обычно на эту задачу рассылаем. Соответственно, мы можем построить такой гистерезис с средствами лиры. Ну, то есть раньше приходилось в Excel перебрасывать результаты расчета и там вручную строить. Ну, оценка эффективности здесь может быть несколькими способами, там, допустим, сравнивая, сравнивая ускорение, если ну, один из способов. То есть здесь ускорения были снижены. Соответственно, также и вопрос, еще в чем заключается расчет на сейсмограмму. Вот здесь показано, что этот расчет был произведен на сейсмограмму. Сейсмограмму можно получить по акселерограмме внутри ПК Лира. Соответственно, там происходит интегрирование этой акселерограммы, но она должна быть сбалансирована, эта акселерограмма, чтобы ну, нулевая линия должна быть скорректирована для того, чтобы корректная сейсмограмма получилась. То есть она должна прийти в ноль в итоге. А акселерограммы, которые у нас выпускаются, они не всегда, не всегда сбалансированы. Поэтому есть средства у нас также и по, корректиров... по балансировке этих акселерограмм. Так, ну этот пример я показывал сегодня. Здесь прокомментирую то, что здесь уникальность была в том, что в двух уровнях резинометаллическая опора была установлена. Вот эта металлическая часть здания между железобетонными частями здания по центру слева и справа опиралась на сейсмоизоляторы в двух уровнях. То есть на, если вот с самого низа идти, получается на четвертом и, и шестом этажах крепилась сейсмоизоляция слева и справа. Всего там было Получается, 8, 8 сейсмоизоляторов было установлено на, для данного здания. Спроектировано, точ, точнее спроектировано. Эти диаграммы работы сейсмоизоляторов необходимо как, как получить. То есть у каждого поставщика есть соответствующие таблицы механических свойств этих сейсмоизоляторов. Ну, они здесь, ну, в данном случае я для какого-то конкретного затухания здесь привел. А вообще, в зависимости от работы этих сейсмоизоляторов и в зависимости от затухания, характеристики тоже могут быть разными. При расчете, на, при расчете сейсмоизоляторов Конечно, необходимо применять прямые динамические методы. Ну и если это не тот случай, про который на вчерашней конференции Николай Баглаев рассказывал, когда, когда может быть сгенерировано воздействие от отрезанной части, от нижней части сооружения. Так, так, такие, так, так, уже, такое, уже такое сооружение 
если там нет сейсмоизоляторов, можно считать уже и в линейной спектральной теории. Ну а если мы моделируем сейсмоизолятор, то здесь без прямого динамического метода уже никак, тем более необходимо делать сейсмограмму. Ну, можно и акселерограмму задавать, конечно, но тогда нужно понять, какую массу задать, чтобы инерционная нагрузка правильно сформировалась, она же у нас не только от акселерограммы зависит, но еще и от массы, то здесь могут быть сложности с вычислением этой массы, так как акселерограмму тогда придется в уровень основания задавать а не во все точки сооружения, как мы это делаем стандартным способом. Поэтому сейсмограмма здесь может быть удобным способом. Ну вот здесь один из примеров, опять же, модель построенного здания сейсмоизоляторами. Здесь были использованы сейсмоизоляторы китайские. Тут внизу подписано, что за сейсмоизоляторы, что за фирма. Здесь показан пример неудачного расположения сейсмоизоляторов. Но, в принципе, по деформированной схеме вы и сами видите, да, почему. То есть, если у нас наибольшая нагрузка вертикальная идет, ну, естественно, под пилонами, под колоннами, под стенами, Соответственно, в тех местах и нужны, собственно, сейсмоизоляторы. А вот в данном случае под вот этими балками сейсмоизоляторы лишние. Здесь мы видим и балка изгибается. В общем, не нужна они там. Из-за этого балку пришлось сильно армировать. Один из примеров сейсмоизоляции не резинная металлическая опора, а опора Курзанова, Семенова. Качающиеся опоры, у них вот такая диаграмма работы. В принципе, нелинейно упругим конечным элементом можно смоделировать работу этого сейсмоизолятора. Соответственно, снижение нагрузки здесь также порядка двух было. Ну, то есть в два раза. Но опять же за счет, за счет увеличения, существенного увеличения периода собственных колебаний здания. Но там у них есть, наверное, предвосхищаю вопрос по ветру. От ветра оно не качается, это здание. То есть оно вот в Сочи, в Сочи стоит уже давно. Можно на него посмотреть, сходить. И оно не колеблется. Там у них есть ограничители от ветра дополнительные. Пример расчета, проектного расчета подбора сейсмоизоляции под объект культурного наследия. Здесь каким образом подбиралась сейсмоизоляция. То есть мы смотрим вертикальные реакции. То есть можно выделить... Конечный, ряд, ряд конечных элементов, примыкающих к фундаменту, ну и по напряжениям оценить, где, куда, сколько сейсмоизоляторов можно вставить. Здесь, ну и дальше проанализировать результат работы этих сейсмоизоляторов. Здесь была проведена вариантная работа, то есть два варианта. Ну, там было посчитано и много, много вариантов, там штук 8-10, но было выбрано 2 для заказчика, для, ну, уже ему на выбор. То есть вариант 1, вариант 2. 73 опоры или 190 опор. Но они, естественно, разные, разного размера, эти опоры, и, ну, и, и разного количества, естественно. Вот это сооружение... Аэропорт в городе Геленджике, уже заканчивается строительство, уже все сейсмоизоляторы и все демпферы установлены. Здесь были те же самые демпферы гидравлические, которые были запроектированы и в 
том же аэропорту, который, про который рассказывал Юрий Панасенко. И мы также тот аэропорт моделировали в своих программах в ПК Лера 10-12. Точно так же с помощью задания и корректировки матрицы затухания. Спасибо. Постарался сэкономить время. Спасибо за доклад. Очень интересно, коллеги, слушатели из Зума или из зала есть. Да, пожалуйста, вопрос. Добрый день, коллеги. Маленький вопрос. Когда говорили о ситуации, когда мы моделируем двумя элементами, сейсмоизолятор, да, то там э, про первый сказали, что он выключается, да, по, поэтому на первом этапе у нас суммарная жесткость. Второй обычный упругий, 55 элемент. Да, вот у меня вопрос, собственно, каким образом ограничение, которое в гистерезисе должно быть для второго элемента, оно реализуется. А какое ограничение? Ну вот у нас гистерезис, да, у нас есть первая точка перелома, вторая точка перелома. На второй точке мы должны ограничить смещение, правильно? Э, оно не ограничивается. Ну, то есть, то есть это меня... нужно следить за Такой этим. Такой разгрузка может произойти не только на а, предельном, но в любой момент. Да? То есть у нас гистерезис получается ну, произвольным размером. Ну да, есть недостатки uh -huh. в таком способе, согласен. Все, понял, спасибо. Это надо отслеживать пользователю перемещения, деформации. Еще вопрос? Алексей, тоже маленький вопросик. А у вас три кабайта акселерограмм или шесть можно запружать программу? Три. Три. Спасибо. Еще вопросы из зала. В первом ряду, пожалуйста, микрофон. Подскажите, пожалуйста. Представляйтесь, вот, пожалуйста. Э, будет э, интересно, э, откуда э, вопрос. Редикульсов Евгений, компания «Эффективное проектирование». Вот по аэропорту в Геленджике, как раз тоже немножко участвуем. И, ну, не знаю, в курсе вы не в курсе, там по опорам произошли смещения, вот эти мауровские опоры, которые там применяются. В диапазон, в принципе, попадаем. То есть у них диапазон там работы 250 миллиметров у этих мауровских опор. Получается, смещение там порядка 70 произошло, но все равно в сумме мы в диапазон попали. Вот как-то ваше мнение в расчетной схеме это надо отражать или нет? А, То есть относительно нулевого понял. положения сместились опоры. А, при строительстве? Да. А, я не в курсе этого вопроса. Вопрос расчетный, не, не понял, можете уточнить вопрос. Ну, то есть физически настройки вот у мауровских опор есть нулевое положение некоторое, да? Вот, соответственно, из-за смещения там при строительстве относительно нулевого положения была смещена опора. Вот, соответственно, надо это как-то... Позвольте, я отвечу. Да. Позвольте, я отвечу. Вы говорите... Значит, когда даются расчеты какие-то отклонения, предполагается, что в рамках этих отклонений принципиально работа опор не меняется. Поэтому обычно их в расчетах не учитывают. Однако, если эти изменения, так сказать, по совокупности будет большое количество их, в процессе строительства при сдаче в эксплуатацию нужно бы было отмоделировать и посмотреть, как это влияет. Вот конкретно мы 2 ноября будем работать по семинару «Сейсмоизоляция». Там будут практические, практические примеры, как испытания проводятся на зданиях. Вот эти вопросы нужно задавать будет производителям, которые в том числе будут на это относительно. Я думаю, что гораздо лучше на эти вопросы ответят уже с практической точки зрения. Я Всего. понятно объяснил, да? То есть, если совокупность этих, если это единичные случаи, и они находятся в пределах, то обычно это не учитывается. Если они выходят за какие-то контролируемые пределы, когда принимается решение, что они могут повлиять, то это нужно пересчитывать и смотреть, как они влияют. Ну, Маур ответил, что допускается. Да, но он ответил вам на вопрос, если вы сделали отклонение от одной опоры. Так, когда вы отклоняется у вас опора, после этого вы делаете исполнительную документацию. Рустам Таганович, вы прерываетесь. Повторите формулировку по совокупности. По со... Извините, Сейчас пожалуйста. Слышно, да? Вот последнюю фразу, пожалуйста, повторите, вас не было слышно. Сейчас слышно, да? Да. Если по совокупности, вот как у нас было, например, на гостинице, отклонение, с одной стороны, для каждой опоры находится в норме, гостиница в Петропавловской Камчатке, по совокупности вместе с отклонениями другими конструкциями эти, э, оценивается это влияние, значит, они тогда учитываются в пересчете. Поэтому на стадии проектирования 
и э, устройстве одной опоры, если это одна или две опоры, Мауэр ответил вам правильно. А, а после того, как вы набираете данные, если это опоры в разных местах, и у них разные могут отклонения быть, повлияющие на другие конструкции, то это нужно учитывать. Понятно, да? Спасибо за комментарии. Вопросы по Зуму или из зала еще есть? Да, я хотел бы задать два вопроса. Да, моя пожалуйста. Фамилия, моя фамилия Семенова. Значит, первый вопрос. Вы динамические характеристики всех объектов, как я понял, определяли без учета демпфирования. Так? А какие параметры? Частоты, Сара. формы. Динамические Ясно. характеристики, они же понятны. То есть без демпфирования. А система сейсмоизоляции, демпфирование по определению большое. И оно существенно влияет, должно влиять на динамические характеристики системы. Собственно говоря, и в этом вы сами вначале сказали смысл сейсмоизоляции. Второй вопрос. Вот те колебания, которые вы показывали в периоды, и говорили, вот смотрите, период падает в несколько раз. Эти периоды были определены с учетом статических эксплуатационных нагрузок или нет? С учетом статических эксплуатационных нагрузок. Ну, вот по, по той характеристике, которую я вижу, что там никакие статические нагрузки не учитывались. Решалась обычная задача для определения частоты форм. Просто введены там были жесткости э, сейсмоопоры. Все. А то, что сейсмоопоры под действием статической нагрузки работают совсем не так, как не нагруженные, вот эта ситуация у вас и не учитывалась. Ну, как и у многих других, честно говоря. Спасибо. Спасибо большое за комментарии, за вопросы. Я, пользуясь случаем, тоже вопрос задам. Воскресенский Михаил, Институт геофизики Уроран. Алексей Викторович, вот вопрос. Скажем так, одна из тем научно-исследовательской работы моей – это обследование зданий и сооружений инструментальными методами. И когда я регистрирую колебания, ну, скажем так, в верхней точке здания, я могу экспериментально определить непосредственно форму колебания как геометрическое пространство точек. То есть вот здание в рабочем состоянии, если рассмотреть одну точку из объема, она в пространстве описывает определенную форму. Это я экспериментально, инструментально определил. Можно ли в лире смоделировать это движение и по конкретному проекту, вот по конкретному цифровому двойнику здания это движение посчитать? Ну, можно задать изначально воздействие, которое приведет к этой форме колебаний, можно задать по форме колебаний нагрузку, но так напрямую, это задача идентификации какая-то, да, у вас? Да. У нас это не реализовано. Оно не реализовано в штатном режиме, то есть вот как инструмент для использования. А какие-то вот именно частные исследовательские задачи проводятся или нет? Ну, то есть, которые не, в, не на, на промышленное использование нацелены, а именно для каких-то своих внутренних исследований. Ну, пользователи используют, конечно. То есть, там много ручной работы по корректировке расчетных схем по результатам вот этих испытаний. То можно... Ну, да, то но... есть, технически это реализуемо? Ну, да. Но у нас, у нас это автоматизировано, не сделано. Угу. Спасибо большое за ответ, Алексей Викторович. Наверное, если вопросов больше нет, спасибо докладчику. Спасибо. Да, уважаемый модератор, у меня есть реплика в связи да. вот с вашим вопросом. Значит, если да. вас интересуют задачи идентификации, вот так, как вы их сформулировали, ну, можете обратиться к нам, поскольку мы такими задачами занимаемся. И я даже рассказывал, в общем, об использовании ну, вот, как раз методов идентификации и корректировки матриц жесткости, матриц масс, матриц демпфирования, если требуется. Поэтому, ну, пожалуйста, можем обсудить это. Обсудить, Благодарю за ваш комментарий, за ваш ответ.